。我多么希望，利川就是我故事中的一个人物，我可以随意的写他，然后给我和他安排一个完美的结局。当然。这不是真实的，可故事中的利川，可以让我渐渐地忘掉现实中的利川。那些痛，被我一遍又一遍的描述，渐渐稀释；那些爱，被我一遍又一遍的回忆，变得乏味。我看见故事中的利川，在我的脑海中，越来越真实。越来越近，而真实的利川却越来越暗淡，越来越小，最后缩成了一个离我远去。经历了那么多失眠的夜晚，我终于找到了一种办法，把爱情变成故事，将痛苦换成消遣。李川，不要告诉我这样的爱是不值得争取的。生离死别制造不出什么距离，也不要告诉我所有的牵挂是徒劳无益的。我爱你，是这个故事的开始，也是它的结局。小秋静立在利川的墓前，将一束百合放到墓边，细雨微风，落叶迷歌。升华的太好了，写的恰到好处。我最喜欢你站在利川墓前的那一段了。回顾你们的美好生活，然后你又放下一束百合，毅然决然的走向新生活。小秋，纸巾都快用完了，太感动了。哎，点击已经上万嘞，你说咱们玩的是不是有点大？哎，有续集吗？续你个头啊！我都想删掉了。啊，别删呢。都都挤上排行榜了，先不跟你说了，要下班了，回头再说啊，拜拜。小秋，哎，你怎么有空过来啊？啊，我刚跟王总谈完事儿，最近 GMF 啊上了一个大项目，叫做风泉湾度假村，我正在努力争取让九通来代理这个专案的广告策划。哦，那很好啊。嗯、如果成功的话，这将是九通有史以来挣到了最大的一桶金。哎，下班了没有？我请你吃个饭，送你回家。又让你请吃饭，那太让你破费了。哎，给个面子嘛。小秋啊，其实我有点后悔把你调走，这就相当于是给了你一个地方，让你避开我，是这样吗？怎么会？那就证明一下，跟我吃个饭嘛，啊？好吧，肖社长。哎，还有啊，不要再叫我社长了，就叫我校官。嗯，嗯，走吧身边需要一个伴的，不然喝醉了酒谁来照顾你？如果被那些流氓趁虚而入，那就更麻烦了。你，你还没有男朋友吧？对了，社长，我听他们说，艾玛是你女朋友，艾玛还挺漂亮的
。谢小秋，你是故意在回避我吧？小秋，你不要逃走。小秋，从现在开始，我会让你离不开我的。对不起，在感情上，我真的是一个很失败的人。小秋，他要么是不爱你，要么是不能爱你。但是我爱你，我能爱你。小秋，面对爱情，不是静静的去等待，不是消极的去祈祷他。在爱情的字典里面，祈使句是不管用的，要用把字句，要真真切切、实实在在的产生位移。小秋。会把你的心放在我的心上吗？对不起，司机，麻烦你靠边停车，我要下车。哎，小秋，哎，小秋，你听我说，哎，小秋，小秋，对不起，对不起，我想一个人静一静。可是。先走了。哎，我的包！其实我有点后悔把你调走。这相当于是给了你一个地方，让你避开我。小秋，从现在开始，我会让你离不开我的。李川，我想我撑不下去了，小秋。上个项目刚完，又开始一个。好，你这孩子有志气啊！这只是策划案嘛，您就让我接吧。而且像这种花园式的公寓呢，是我的强项。爷爷，我的护照呢？我收起来了，你要上哪儿去啊？我要去哪里是我的自由，请你把护照还给我。我告诉你啊，你哪儿都不能去，这是医生说的。那我报失，三天之内可以补办。你敢？王立川，你，哎呀，你跟他说吧。干嘛跟爷爷赌这么大的气吗？如果你真的要走的话，我知道护照在哪里，我可以帮你劝劝爷爷。爷爷会听你的话。有时候管用，我试试看嘛。那你要去哪里啊？上海。上海？你去上海干嘛？如果你要见季川的话，他会回来看你的。这件事情我自己想办法，你不用管。现在是城市建设新闻，被命名为“青莲山庄一期工程”的温州新城区标志性建筑。青莲剧院和紫金湖花园酒店近期再次启动招标，该工程占地一千两百亩，总投资三十亿元人民币，将分三期建成。
。据了解，该工程曾经四年前启动招标，但是因为资金问题搁浅。这一次招标再次启动，可以说是受到了市政府、市规划建设局的高度重视。今天负责招标工作的政府方面负责人谢鹤阳参与了专家组的讨论。我们一起来看详细报道。青莲山庄启动的消息已经登出来了。什么？你看，这不是我们设计的图纸吗？哎，没错、啊。没错、啊。你看，这是立体图，张总画的。我们开会还讨论过呢。是啊。这奇怪了，我们的预审方案刚刚通过，截止期还没到，图纸还没定上去，怎么会出现在报纸上？这可不是玩笑，这是严重的泄密事件。是。嗯，我去找张总。对。哎、嗯，快去。哎，请问你干嘛？我还干活呢。张总要求技术部把所有员工的电脑都检查一遍，检查完了就还你。谢谢配合啊。哎，完了完了，完了，我的利川往事啊。关于上海分部的泄密事件，这个是张少华的详细解释。事情都出来了，解释这么多有什么用啊？浪费时间。季川知道了吗？他知道了。鉴于张少华对 GMF 有很大的贡献，所以给他面子，要他自动离职。还有，他是您亲自任命的，所以要通知您一声。真糊涂呀！这个时候怎么能让他辞职呢？这所有的项目都是他设计的，只有他最熟悉这些项目。你现在让他辞职，那不是所有都推给家园了吗？其实这个方案不是他设计的。那是谁啊？不是他。这个方案呢，四年前曾经启动过，当时是利川画图的，因为资金的问题，后来就搁置了。现在重新启动之后，还是用利川的图。只不过有些地方重新修改过，因为 Lisa 说什么都要挂利川的名，所以利川还是负责最后审图。季川的意思就是让少华走，让利川来接手。Lisa， 怎么又冒出个 Lisa 呢？这个方氏集团和温州的项目有什么关系啊？其实这个政府专案，方氏都有参与。不过投资不是很多，所以也没有什么决定权。就现在的实力来说，最有可能胜出的就是我们 GMF， 还有嘉元国际。而方氏集团，就是嘉元在东南地区最主要的竞争对手，两家夙愿很深，之前还闹上法庭。那么 Lisa 当然是希望我们 GMF 可以中标，因为我们都是他的御用团队嘛。Lisa。他有那么大的活动能力，他是不达目的绝不罢休的。不过，像这种大型的政府专案，审查的过程都会受严格监管。像是这次的评委，到现在名单都还是保密的，听说会从专家库里面随机抽取。所以，如果能投机的话，田小刚他就是温州人，在当地都是很有人脉的。哎，在没有确凿的证据之前，不要轻易的断定那些捣乱的人就是家园。家园它是一个国际上市公司，它要是真来这么一手，要是让媒体给揭露了，它不怕股票狂跌。爷爷，可是我知道这个项目。他们是有危机的，可是，利川是绝对不能去接手。这季川是怎么想的？他怎么老把我的话当成耳旁风呢？上海分部要是有损失，那就是一个项目。要是利川去了，他病了，怎么办呢？其实温州也不是小城市了，那里医疗设备也不差，而且呢，我觉得利川最近心情不是很好。很多项目你也不让他参与，他要出去散心，你又不让，我怕他再这么憋下去啊，会得忧郁症的。你让张少华尽快的搞一个新的方案
，给利川送去，告诉利川，让他看一看，有什么事，让他们电话联系，开个电话会议也可以。青莲一期的资料，也给他发上一份，让他看一看，有什么想法都可以提出来。电话遥控。那个现场，利川之前是去过，但已经是四年前的事情了。现在呢，很多地方都建了工厂。还有住宅区，所有现场都要重新再勘测。少华呢，希望我们赶快可以派个专员过去。利川是最佳人选。哎，为什么要利川来干呢？为什么张少华就不能干呢？张少华是十五岁进清华，是建筑系的高材生，是我千方百计把他从清华要来的。他现在是上海分部的副总。就让他去干，不要什么事情都去找利川，利川，利川。爷爷，你就帮帮我嘛，要不我跟利川一起去。我以前呢读过一年的医科，然后还在诊所帮过我爸，所以呢，利川画图的时候，我还可以帮他打下手。哎，放心嘛，我呢帮你好好的看着他。一定不会让他累着的，好吗 ？Janet， 不管怎么说，你在这儿也是数一数二的建筑师，让你去给他打下手，这不委屈你了吗？不委屈，爷爷，你知道这剧院酒店呢，都是利川的强项，我还想跟他学习一下呢。哦，我教你还不行啊？嗯、哎，你是不是觉得我老了，过时了，又唠叨，啊？没有啦，爷爷你就帮帮我嘛。我现在不就是在帮你吗？你哪儿都别去，啊，就在总部，我们三个人在一起，哎，这不是皆大欢喜的事吗？那如果消息传到 Lisa 那边，封锁消息。哎，利川开会今天怎么没来啊？他今天身体不是很舒服，现在在家里输液呢。哦。喂。哦。啊，丽萨。温州的工程，我知道，我知道呀。什么？泄密了？哎呀！我真是不清楚，怎么回事？应当是利川负责，是我让他在家里休息的。他最近身体不太好，你想见他？叫利川，哎，叫利川。啊，啊，丽萨。技术部的人还没有还给你电脑啊？也没给你打电话？没有。你说是不是有什么兆头？我会不会被开除啊？那又没有证据说明你在上班时间写小说吧？你就说是广告页面自己跳出来的。退一万步，就算你被开除，萧官也不会不让你回九通吧？其实我还好啦，我就担心萧官还有九通。关他们什么事啊？他们要是知道我上班写小说，王继春还不气坏了？那对九通肯定没有好印象啊！哎呦，你想的也太不着边际了吧！萧观是什么人呢？他野心多大呀？只要是他看上的事，就算是块石头也能被他炸出汁儿来。就你，阻挡不了他前进的脚步。他自己呢，也是白手起家，也挺不容易的，出去也经常要求人办事。我爸爸生病的那个时候，他帮了我很多忙。现在就算需要我帮他，也都是应该的。嗯，对，那就帮人帮到底，做他女朋友吧。叶静文，你最近很闲是不是？哎呦，我觉得你们俩在一块儿真的挺合适的。萧观呢，从大一的时候就跟着我爸，学习、工作、研究下海。虽然呢，嘴有点油滑，心眼不坏。你别看他没有家底啊，但事业心还是蛮强的。对女人呢，又知冷知热。
，我觉得你跟着他不会受苦的。你也老大不小了，总不能就这么在上海飘着吧？你比我还大半岁，你都不着急，我急什么？哎，我求你了，别再想那个王立川了，人家都不理你了，你还不停的写信，写了一千多封了。哎，你当他是皇帝啊？等着你公车上书啊？脑子进水了，我就是脑子进水了。可是你知道吗？在我看来，他呀就是个负心汉。如果让我再遇到他，我一定不会放过他的。嗯，他就是负心汉。哎呀，算了算了，咱们呢，也不要只局限于萧观吧。哎，看这些，池子里的鱼很多，都是我妈给我介绍的。来来来，你挑一个。哎，叶静文，我知道你妈妈逼你找对象，你这马上就把火力集中到我这儿了。我求求你饶了我吧！哎，不喜欢呢，不喜欢。哎，再看看嘛，再看看。这张图如果让我重新设计的话，一定不会是这样子的。这不就是你几年前才设计的吗？这么快就自我否定了。那时候，我过分注意环保，为了环保，不惜降低舒适的品质，就跟提倡用玉米炼汽油一样，搞到最后，百姓跟汽车争玉米，粮食都不够吃了。一张设计图还扯上什么玉米，真是的。Lisa。真的假的呀？这些？我在大厅等你，赶紧给我起床，跟我回上海，把所有的图给我重新画。你知道青莲玉器对我意味着什么吗？这不要中不到，我有你试问早上，你还没起来呢。我好累呀，你们。别忘了，下班前打个电话，我来接你。嗯，拜拜。小严，跟我去逛车行，看看买哪一款。不用挑了，就刚刚那一款，是经济型了。哦，还是经济型啊！走吧走吧。美女们，吃饭了。好，吃饭了，吃饭了，吃饭了，小姐姐吃饭了。哇，哎，反正都是好吃的。哎呀，哎，你们都吃什么呢？今天我自己带了。哎，这是我的。哟，哎，嗯，谁这么体贴啊？哟，粉红色啊！哎，我们看一下，来，来，哟，哎，你看还有字啊。我是肉粥一号，请热一分钟。浪漫，我是茄子二号，请热三十秒。哎呀，体贴啊！我是水果沙拉，生吃，不用热。好啦，还给我啦！你带个饭怎么了嘛？哎，等一下，我要检查一下。我怀疑里面装的根本不是菜，是满满的爱。好啦，你不恶心啊？吃饭。好了，恶不恶心啊？吃饭。啊，吃饭。
。哎，立川，你一直在这里晃悠是吧？我在想，如果要变换这个空间的话，要怎么样整个空间才会舒服一点？那只能换更大的房子啊，才会有更大的空间啊。你说的，那我们就换。嗯，那我先做一下设计。你喜欢什么样子的？你说。我呀，嗯，面积要大一点。还有呢？卫生间呢，要有更多的安全设施。就这样。嗯，小秋啊，你真的不是一个合格的消费者。王立川同学，我好像还没有答应要嫁给你吧？没有。对啊，所以你说要装修什么房子，装修成什么样子，应该跟我都没有关系。我又不想结婚。依你的一贯作风呢，我都不敢奢望第二天醒来你还会待在这间屋子里。我呢是记忆犹新，往事历历在目，所以呢，过一天算一天吧。好，那我就来问你一个问题，看你的记忆力到底好不好。嗯，问好了。你还记得你把咖啡泼到我身上那一天吗？咖啡馆里面放的是什么音乐？一个容易受伤的女人。不是。不是吗 ？C K 君来了。Rhapsody in Blue。蓝色狂想曲啊。That's one of my favorite songs。我总是会去那家咖啡店的原因是，是因为他总是放我喜欢听的音乐。要我刚才没猜出来这个问题的答案呢，是因为我那个时候实在太忙了。我平时在店要做很多很多事情，哪有功夫去呃注意一下录音机里放的什么歌曲啊？好，那我那天戴的领带是什么颜色的？咖啡色。不是。不可能。你不是把咖啡泼到我身上吗？对啊。咖啡是什么颜色的？咖啡色啊。我是在问你，你还没有泼到我身上的时候，我的领带是什么颜色的？咖啡色啊。Oh my god！ 那你下次来的时候，我把钱给你好了。钱？嗯，修电脑的钱。真是，拜拜。是蓝色。啊，对对对对对，我想起来了，是那个偏咖啡色的蓝色，是吧？啊，算了算了算了。这样吧，我问你一个更简单的问题。简单的问啊？难的你一定答不出，这一题很简单。说。我的手上有什么东西？左手右手啊。左手。左手。嗯，肯定没有结婚戒指。没有。也没有戴手套。没有。那天你在用电脑，所以手上也没有拿笔。没有。对，我就说没错吧？那，那你手上有什么？我手上添了一个胶布，我削笔的时候不小心滑到了一下。啊、哦，对嘛？<笑>那没事啊，算了算了，你让你一下好了，我就当不及格。没有关系。你知道你为什么不及格吗？因为你根本没有注意到我，对我一点都没有印象。我没有注意到你，哎，这个绝对天大的冤枉！我跟你说，我为什么没有注意到你？那是因为我把过多的注意力都放在了你的脸上。有本事你问关于脸的，关于脸的我肯定答得出来。好，那我就问你关于脸上的部分。你问好了。如果你要是答不出来的话。我就帮你修了。答不出来，怎么可能？我那天有对你笑过吗？这个问题我知道的。那
天你绝对没有对我笑，因为那天你一直臭着一张脸。错，错，不可能错。你泼咖啡在我身上的时候，我当然没有笑，但是，我抬头看到你的那段时间，我是笑的。不可能，那天你绝对没有笑。我要是没笑的话。你肯定不会把咖啡泼到我身上。关键你那根本就不算笑，好吧？你那顶多算嘴角弯了一下。谢小秋同学，就算就只有一点点，这就是笑。好吧，好吧，你说算笑就算笑话了，反正让让你说。所以你一题都没有答对。你的零分，零分。哎，我说王王立川，凭什么都是你在问我呀？我要是问你的话，你肯定也要打零分的。好，你问呢、啊？我肯定是一百分。嗯，想想啊，我那天穿什么衣服？黄色格子的上衣，浅蓝色的牛仔裤，对不对？什么发型？马尾辫。黑色的橡皮圈，什么口红？哎，你没有擦口红。我跟你说的第一句话是什么？啊！对对不起，我不是故意的。I'm terribly sorry. I'm terribly sorry, sir. I'm sorry. 讨厌！你不要这么野蛮好不好啊？你怎么都记得啊？因为那不是我们第一次在咖啡馆见过面。应该在小兔咖啡馆吧。你被辞退了，所以晚上你就跑到那家咖啡店。你怎么连这个都知道？你穿着一件黑白条纹的毛衣，还有双肩背包，黑色短靴，就像隔壁的那种小女生，上学校的那种感觉。可是那个时候我还没有进咖啡馆啊。你在一台车子的面前整理你的头发，然后对着镜子调整你的内衣，我都看清楚了。你把我的镜子都撞歪了，你怎么都不知道？那台车子不是空着的。偷窥狂王立川，那个时候你在偷窥我是不是？对不起啊。I'm sorry, I'm terribly sorry. 大色狼，你说你是不是那个时候就喜欢我啦？嗯，一点点。一点点。一点点是多少啊？百分之十。哼。哎。小秋，你有没有发现，这金满房的设计蛮有趣的？最漂亮的时候呢，就是在 sunset， 太阳下山，月亮升起，将这金马碧玑的金字招牌倒影在街上，渐渐交织，这叫做金碧交辉。金碧交辉，你是不是在忽悠我啊？我从来都没有见过啊！再说了，又不是黄昏，我很怀疑。怎么没有见过啊？就是没见过，说来就来。嗯，你看，这不就叫做金碧交辉吗？太快了，没看到。好，这叫做金碧交辉第二次。
要看着我，害怕我听不出来。看爸爸。但是我的心的确是贵子，来自云南各旧，生于九月七日的谢小秋。Will you marry me？ 证件和照片都带来了吧？都带了，都在这里。有我的身份证啊，户口本啊，他那是瑞士籍，有居留许可证啊，还有护照什么都在里面，还有三寸两张近期合影，都在。啊，他会讲中文吗？会的。他主要今天太紧张了，所以激动的讲不出话了。如果他是瑞士人的话。还必须出具一份婚姻状况证明的公证，证明他现在没有配偶。我不是说了吗？要问好才来，现在多麻烦。有什么麻烦的嘛？哎，王立川，你不要告诉我你在瑞士已经有老婆了。我哪敢呢、啊？季川，你可以帮我办一个档案吗？公证件，呃，婚姻状况证明。那你可以帮我办吗？他说马上办，办好了亲自送给我们。还是大哥好。麻烦你了，嗯，谢谢。太好了，太好了，我们马上就去办了。那个大姐，哎，好的，请您吃喜糖。哎呦，谢谢啊。那这样吧，这个先拿回去。好的，那我们办完了再来找您。好，你们下次要是过来的话，把衣服穿得正重一点，不要这么随便。婚姻是件严肃的事情，要有点仪式感。<笑>
知道吗？知道了。知道了。还有，戒指准备了吗？啊，有的有的。那个是什么 ？Vent pipe， 抽气道。抽气道，卫生间里除了下水道还有抽气道。对啊，如果冲马桶的时候没有抽气道，就会形成真空。那会怎么样 ？For example， 如果有一天，帝国大厦的每一个马桶上都坐一个人。然后他们约定同一个时间冲马桶，如果没有抽气道的话，巨大的真空就会把所有人的屁股牢牢地吸在马桶座位上，谁都站不起来。那怎么办啊？除非位置最高的那一位张开他的嘴巴，然后排气。讨厌，说我的嘴巴是什么？你的嘴巴很香，我的嘴巴很臭。那你的嘴巴是什么？我的嘴巴很臭了。证实一下，对对，就这。真正的作者大人来了，来，请大家给我一点面子，多多请他签名，好不好？李恩 ，P.S. 小丑。当你看见这封信的时候，我可能已经不在人世。说服小木是个很难的过程，还好他非常需要钱。一传往事。
切、很圆满的结局。看起来像童话，希望你不要记得。每一张都写的不一样，我不许你提前拆开哦。这样的话，就算我此生错过了你，至少我没有错过你的生日。爱你的，李川。苏黎世那天，我也回到了上海。喵喵！哎，谁来啦？他在看你呢。哎，这些都是不要的。哎，你这这些书多好啊！你干嘛不要啊？李川送的。哎，你要不要这么干脆啊？说不要就不要了，你要是不要的话，就给我吧。你什么时候比我还拎不清啊？这些都是要捐的，不捐放我那儿，等你什么时候想要了再来找我拿嘛。嗯，好。哦，哎，还有蜜儿，我妈可喜欢蜜儿了，你把它给我妈吧。还有这只，那只米娅也给我妈，怎么样？带路上很不方便的。那可不行，两只米娅都得跟着我。刚才还说我拎不清，你自己呢？把利川给你的东西都捐了，还舍不得米娅？米娅是利川托付给我的，我得知道他们是幸福的。教官说晚上请你吃饭，算是正式告别。好啊。小秋，我要跟你说件事情。嗯。季川要调我去总部了，正式通知已经下来了。那多好啊！你不是一直都想去欧洲玩的吗？本来是舍不得离开上海的，可是呢，既然有些人已经无情地决定了要去昆明，我是见不到他了。看来以后找他只能打鸳鸯电话喽。叶建文同学，你是不是想让我哭啊？啊？嗯，哭
给您看好了吧？面也酷。哎，不过我可是离利川更近喽，我可以随时帮你打听他的消息。你呀，就好好工作，不用帮我打听了。我现在的心已经很平静了。不会吧？你就一点都不想知道利川的近况吗？现在呢，我已经想得很明白了。而且我也知道，真爱和浪漫的区别。浪漫呢，只是想要你喜欢的那个人，无论付出什么样的代价；而真爱呢，你是希望你爱的那个人好，哪怕代价是离开。小秋啊，我知道你想翻篇啊。可是你也不要快的跟火箭似的，你要给我个过渡期啊，啊、嗯，是吧，喵？反正结束就让它结束吧。小秋，你终于翻天了，真好。是吗？风泉湾度假村，你还记得吧？利川设计的那个。记得。就在前面有样板房，跟我买的那套结构一模一样，要不要去看看？不要。小秋，好不容易翻篇了，就索性咬咬牙，翻到我这边来吧。啊？怎么样？我跟你说啊，像这种吃缠烂打的精神，你千万不要跟我学，一点都不好，都是你的前车之鉴。说真的，你去昆明有什么打算？我呢，攒了一点钱，准备到昆明开个翻译社，等以后规模做大了，跟你们九通做竞争，怎么样？哦，打定主意当女强人了，有雄心，有志气。不过以你的性格跟专业水平，我看好你，你会成功的。那我也祝福你早点找到幸福的伴侣哦。哼。哎呀，曾经沧海难为水啊！沧海的头啊，你根本就没有下海，好不好？小秋，我会想念你的。不过我跟你不一样，我很快就会翻篇了。毕竟这是个多变的世界，能够迅速翻篇也是一件本事。嗯。最后的一个拥抱，你不会不给我吗？我以为你又要说你牙疼呢。保重啊！你保重。哎呦，我我我我我牙真的疼了，需要个 kiss， 是真的。又来，你能不能换点新的？真的很疼啊，我是说真的。一点进步都没有。<笑>
看一下，可以吗？左边高一点吧。好。好好好 ，OK OK， 就这样。好，没什么问题了。嗯。小秋姐，打印机放哪儿啊？打印机啊，小的放我办公室，大的放打印室好。哎，你们几个快点，一会儿我要打扫啦。我知道了。哎，同志们，一会儿呢，咱们全部收拾完了以后，我请大家吃饭，开张饭呐。对呀、啊。加油加油，赶紧的，来来行。
又因为这新的开始。那就是我们俩幸福的生活在一起。